Vendimet e dy personajeve mjaft të rëndësishëm për partin demokratike, Sali Berisha dhe Lull Zimbasha, për mbledhje në data të ndryshme të kuvendit kombëtar të partis, kanë theluar për plasjen me styre. Lideri aktual Lull Zimbasha dhe lideri historiki demokratve Sali Berisha duket se e kanë këthyre partin tashmë në një motiv për përplasjet e tyre personale. Se cili për i tyre do të përfajsojt me kuvendin e ti në djetor, Berisha në një mbëdhjet djetor dhe Basha në tëtë mbëdhjet djetor, duke vë në presione dhe antarët e partis, se cilës datë duhet t'i bashkohen. Për plasja e parmi disë dy figurave, erdi pas vendimit të lullëzim bashës për përjashtimin e sali Berishës nga grupi parlamentari pëdës. Me njëherë pas kësaj, Berisha ndërmori foltoren për të siguruar numrin e firmave të parashikuara në statut për thirje në një kuvendi kombëtarë. Pas debatit në bi 4.200 firmat e mbledurat të Berishës, një tjetër qështje po ajshë e rëndësishme është ajo për vendimet që pritet të mere në se cilin kuvend. Akuzat me styre vazhdojnë të jenë të forta duke e futur në një kristë të thellë partin demokratike. Koha e Sali Berishës kam baruar. Bashkë me të kam baruar edhe koha e mandateve të skaduara dhe përdorimit partiz demokratike dhe forumeve të saj për interesat personal. Prejavësh me stërhalet e ti, Sali Berishës është këthyrë në një tubë oksigeni për regjimin e Edi Ramës. Unë jam i vendosur, ta këpus edhe këtë tubë oksigeni për regjimin e Edi Ramës. Do të heqim me qenë se kryetari është gjedhur me votën e antarësis, shkarkimi në lëzim bashkë, me ndoj unë, për versin nga kuvendi, duhet të bëhet edhe me votën tuaj në mbarë Shqipëri. Një parti, Një kuvend me 8-një djetor dhe sigurët është që nuk do të lejoj asë këndë të mbaj partijin demokratike pengë. Lullë Zimbasha duhet të vi me datën 11 në kuvend, në qofë se nuk vjenë, për jashton vetën nga kuvendë, jo nga partijë, por ditët në vazhdim janë të revolucionit demokratik paqësorë. Më mbroma në ciklin e intervistave që kemi zhvilluar këto kohë në studio, këtu në spotlight në lidhje me situatën politike në vënd, dhe sidomos atë në kampin opozitar, me mëndjet ftohta natyrisht, me njërës të cilët nuk janë protagonist dhe të lidhur me interesa ndaj asaj që farë pëmdovë, por janë analitikë, sonte në studio, unë jam me profesor Fatos Tarifëm. Përshëndetje, profesor Mirësa Erdhe, sonte në spotlight. Dua ta njësë me ju, sepse në fakt keni qënë aktiv gjatë gjithë kësaj periude me mendimet tuaja në lidhje me politikën dhe me zhvillimet politikën në vënd, dhe duke kërkuar gjeda një intervist tuaj në të 29 prilit të këti viti, me 4 dit pas zjedive, ku citoj ju thoni, duke folur për nevojën për një analiz të thellë të humbjes në partinë demokratike nga antarësie e partijës demokratike dhe forumet e saja, ju thoni rezistenca për të mos e lëshuar atë funksion mund të ndiste një luft civile brënda partijës demokratike nga e cila vetë zoti basha mund të dilte më i dëmtuar dhe përfundimisht jashtë politikës duket profetika jo që keni thënë në 29 pril në fakt. Ndërkoj që praktikisht lufta civile ka filuar tashmë brënda partijës demokratike është në zhvillim e sipër, por duket se jo për ato shkache të cilat ju thoni në intervjistën tuaj, apo edhe për ato shkache? Edhe për ato shkache. Êshtë interesantë se unë po përgatis për botim një përmledhe të intervjistave dhe analizave që kam botuar këto kote fundit dhe sot pazite që lovat shok po këtë intervjistit, a mamë 29 pril ka qenë, dhe ajo është prej e shcituar të mamë si që është. Bëj fjallë për një përpjekje nga ana e Zotit Basha për të mëhua rezultatin e zjedhe dhe 25 prillit. Ma dje, diskutoj shpesh se edhe do t'i refuzonin mandatet e deputetit ata që u zgjodhen, qëfar do t'ishe një gabim tjetër e rënd, në cilin ta nuk rranë, sepse hynë në kuvënd. Por ajo është një kohë kur humbja e tretë radhës i në zjedhjet përgjithshme, dhe bënde gjdo kretarë partijet reflektonte, partijin të analizonte, gjëndjen dhe shkaqet dhe arsyet e disfatës, dhe kretari vetë duhet t'inde t'jepe dërhegjim. E kjo nuk ndodhi, dhe unë parashikova nuk që hera e parë që kam bërë parashikime, për gjithësis dalin nuk janë kaq të pa parashikueshme në gjarët në Shqipëri. Shqipëri shumë njërës, unë parashikova si kjo parashti do do pësoj brënda saj do dinin fraksione, si kur se u qfaqe edhe për para zjedhe, pasaj kërkuan një garë për kryetarë në rinë, zori disa grupime, disa kandidatë. 
Kam ngulja për qëndruar në parti, pa pasu një mandat solid, do të qonte në, në përplasje. Kjo është ideja e luftës civile. Dhe e ndë nuk ishte bërë i njohur në atë kohë, vendimi i sekretarë i qëtë Blingen, për të ashpallu në ngrata. Qfar ndodhe dhe qfar përndodhë sot, ka pasoj pikërisha të vendim. Pikërisha. Ndoshta nuk do të kishin dëvizur punët në të drejtim, dhe Zoti Berisha nuk do të kishte njësë sot një revanshë të tilë politikë, me idenë e rikëthimit në pushtet. Por vetë Zoti Basha duke mos dëndë dorheqen, kërëj mundësin e diferencimit më teshëm të asaj partije, cida dhe ashtu ishe shumë e diferencuar, dhe të një lufte që uzbëdua kur erdhe shkaku se bepi që ishte pikërisht detyrimi i ti për të sakrifikuar kryetarin dhe me duesin historik të asaj partije. Po, po i rikëthejmë dhe njërë pjesës fundit të fjalis. Ju thoni që nga kjo luft civile brënda partijës demokratike, vetë Zoti Basha mund të dali i dëmtuar dhe përfundimisht i ashtë politikës. Po, në atë... Po, del Zoti Basha i ashtë politikës? Besoj se, si që ka një televizje, fundis cilis nuk mund parashikohet do të sot që ne flasim, duket se rethi i Zoti Basha dhe ata që e ndjekin pasuës e ti për alohen në një divizje populore që mua nuk më pëlqen për nga natyra e saj e inicuar nga Sali Berisha Zoti Basha po ndje gjithë një më shumë i izoluar duke pasu rrët vetës vetën disa për njerëzve me pozit drejtuese në PD por që janë të zjedhur e ti disa për e tyre e kam braktisur disa të të braktisit dhe kjo një izolimi plot me këtë uragan që... Do me dhe, ju po e shikoni Berishën në fitore, deri? Në këtë garë, po. Në këtë garë të brëndshme është në fitore. Po, për të marë partin, a i duke se ka gjasat më dha, dhe kjo është e mundur. Me gjitha të zoti, me gjitha të zoti Basha, në, le themi, në gjuën e ti të trupit, është i vështirë për të ledzuar, por duket mjafti qetë dhe ne ndojgjëm edhe në këto përmbledhje në insert. E shikojmë në parlament që është i ashpër, e ka ashpërsuar, e ka rritur verbin e ti kunder Berishës, e digjuam dhe këtu në disa deklarata që thoshtë e koha Berishës, ka mbaruar mandatet e falsifikuar, ka mbaruar duket i vendosur që partin të ketë a i në dorë. Me sa duket, vetëm duke e kam betur të një. Trashtja e zërit, qëndrimet e vendosur në parlament, këto nuk janë ajë shumë shënja kurajë, e se sa shënja frike dhe pasigurie. Për ironi, në atë insert që ju sapo dhatë, ajë u shpre se koha e berishës ka mbaruar duket se së shpejti do të mbaruar dhe koha bashës. E berishës. Pa, ka mbaruar koha berishës, së shpejti. Unë mendoj që... Sepse, duket si kur dhe ju sa po e pranuat që berisha është fituës në këtë gartë të brëndshpo. Po, kështu që duket që berisha, jo vetëm që si ka mbaruar koha, në qofë se do do jërim kësaj logjike, po për kundrazi, po rikëthejet aktiv në kryet të forcës në këmada opositare. Në kryet të pëdës, po, atë posinon a i mund të synoj prapë kreun e qeveris. Unë them... Kjo është ambicje e shpalur në faktore. Berisha është, si do që tjetë, në fund të fundit e humbur. Berisha është vërtet historinë politikë shqiptare. A i nuk mund tjetë më... A i mund të bëjë rëmuj, është i razikshëm. I pa parashikushëm, si kurse është e pa parashikushëm edhe revizja e ti. Por nuk besoj se ka më vënd dhe ka më kohë që shqiptarët të kenë në kryet të shqeverisë të tyre, një njëri si Sali Berisha. Do analizojmë edhe pak më vonë edhe pak më gjatë Berishën, se normalisht ne po shikojmë dhe vëmundja është e përgjëndruar të anit e kë përplasja mi disë Berishës dhe Bashës, por e vërteta është që përplasja me madhe dhe përbalja me madhe Berishës nuk është me Zodim Basha, po është me shtetet bashkuarat Amerikës. Me gjitha të këtë e lëmë për pak më vonë, pasi dua të citoj prapë një intervjistë tjetër të uajën ku keni folur për dy gjysma që po luftojnë me njëra tjetër në bërnda partijës demokratike dhe kjo është koncepti edhe i luftës civile. I dy palbe në i luft Po bëj një, le themi një retrospektiv shumë të shpejt. Me njërë pas gjedhive të prilit që ne i përmëndëm pak më parë, basha pati e rezistencën për të mos analizuar zjedhjet, ose për të analizuar për ciptas, duke kryuar alibine masakrës zjedhore, pas taj u fut në një proces 
për zgjedhjen e kryetarit, një proces i shpejtuar dhe u tha nga shumë kjo gjë. Mëtej pastaj kongresi dhe u duk si kur gjithë shka mbaroj. Basha e kishte partin në kontrol, Berisha i dha dorën në kuvëndin e partis, bëndryshimet statutore që donin, do bëshin gati të fudeshin në parlament. Vendimi për të për të pezulluar Berishën nga grupi parlamentar, ishte momenti që shpërthehu të gjitha të pakënajsi dhe të gjitha të dëshpërim që ishte imbledhur brënda partiz demokratike. Tani, kjo besoj është më pozitive se sa ajo heshtja që ishte për para vendimit për të pezulluar Berishën. Ju e tha drejt, një pakënajsi latente, imbledhur, akumuluar, do në të një arsye, një shkakë, do në të një njëri, një individ që të mund të avinë të një vizje pak nëjësin dhe të mobilizon të pak nëjësin e mbledhur në masën e antarësisë për dëzë dhe kjo është e berisha, s'ku shtetës për në bënde përvuan disa individ hy në garë për presidentin e partijës për kërëtarën e partijës gara ishte e pandeshme, si që tha dhe ju e përshpejtuar nuk ishin akses kundështarë dhe ti rival të ti që e kontestonim bashën në ato zjedhe shu që bashën beti kërë dhe ndoshta do të vazhdojnë të e të ishte e kërëtarën i partije që ndërkohë ishte e përqarë. Nuk ishte një partimo solide si që ka qenë historikisht partija demokratike. Ka pësuar disa përqarje të pjesë me ozë dhe 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 njëherë. Kjo që për bëmë Berisha, naturisht, edhe unë të gjoj shumë në realistë tonë se ka një gjithë mjërë të pakten për dëja për një vizë, për demokratizohet, Po flitet për gjërat të cilat si janë folë më përpare, që kanë bëjmë me funksionimin e brëndshëm të partijës demokratike, me mënyrën se si ka qeverisur basha partijën e tjere tjere. Problemi është që pëdëja e sotme nuk është thjesht pëdëja që mori në që që pëndërton dulzim basha, është pëdëja që është kryuar dhe ka trashguar nga Sali Berisha. Sali Berisha për rëkon sot të demokratizohen një partijë të cina i vetë nuk e demokratizohen kur, sepse ne edhim fatin e kundështarve të Berishës në të part sa herë kanë dalë, është fragmentuar, kanë dalë fraksione nga parti. Berisha është i njërë për demagogjinë e ti, dhe unë mendoj se thelbik sa levizi është pikrish demagogjia vetë. Dhe në gjitë, dhe në gjitë, karizma e ti, demagogjia e ti e njërë, jo sot, për këtu e 30 vjetë, në gjitë të kënjë masë e gjërë e demokratve, apo njërëzët pak naqë, qoftë me bashën, qoftë me ramën, qoftë me qeverisin, qoftë me situatën në vënd sot. Mua më vjenë të hambindë një herë, kur e dëgjoj së liberishën, e kam dëgjuar këtë ditë, sepse shohë si po zhvillohet aj mekanizm agitativ të them i ti, dhe habitëm sa shumë mashtronë kënjë njëri, dhe sa shumë njërëzët e pëlqenjë. Në gjdo shëqëri ka njërës që e verëbëri shkoj, ne kemi Trumpin në Amerikë si shëmbull. Të gjithë qeshtin me shumë gjërë që Trumpi thoshte. E me gjithë atë kishte ndjekës fanatik të ti. Jo të 73 milionët që pëtuan për të ishin me Trumpin, ishin me republikanët në dërishë, por a i kishte një cilësi të tjenë, jo të minkarizm, për një cilësi që mund të ashtuja sociopatike, si edhe në rastin e berishës, për të mbushur mëndin njërzve dyshues, njerëzve skeptik, njerëzve trushplar, njerëzve të pajnëformuar, njerëzve nevoj, njerëzve që do të besoni qdo premtim si që kam besuar dhe imë sot. Edhe kjo nuk është vështirë të bëhet. Unë nuk e di sa reale është masa e njerëzve, sa janë realisht ata që ndjekin. Në ato foltore të ti, mund të jenë 100-250, maksimumi i njerëzve, se ka që në teatrë tonat vjetëra, Nuk e disa të tjeri jashtë këtë reforëtoreve e duan sa liberishën. Ose e përkrajnë sepse nuk duan dullë bashën. Êshtë një proces që ka shumë element të cilat ne po izbulojmë dita ditës. Por unë nuk besoj se sa liberisha është i ndershëm në këtë revizje, se ka halin e partiz demokratike, se ju që janë halin shqiptarve, se do të luftoj korupcionin e qeverisë rama. Unë besoj se i vetëmi hal dhe i vetëmi motiv nga i cilja i niset për këtë revizje është të shpëtoj lëkur në ti. Qartë, për kjo është motivit i personal. Dhe politika nuk i përjashton dhe motivet personale. Mund tjetë egoizmi në politikë, mund tjetë dëshira për të arritur suksesin, mund tjetë kërcënimi nga një gjëjt e cilat të detyron të gjesh armët për të mbrojtur e tjere tjere. Pra, politika ka shumë, por ama, për qëfar po fletë Zodi Berisha dy? Po fletë për një parti që duhet hapet. Po fletë për një parti e cilat duhet të ketë demokracin e brëndshme 
në maksimum, po flet për uh, preliminare, po flet për fraksionet brënda partiz, po flet për të gjitha ato gjëra që partia demokratike si ka pasur as njerë. Dhe që e, e projektojnë këtë parti si një parti ku gjithë se kush do, do të mund të gjejë tashmë hapsirën e ti. Adban, po, sa po e thëvet, po flet për ato gjëra që partia demokratike si ka pasur. <coughs> Partinë demokratike për 22 vjetë e ka pasur të liberisha dhe ka dretuar me dorë të hekur. Pse nuk i ka bërë? Pse duhet ta besojmë sot, kur është 80 vjeqë, nuk e disa është? 77. 77 vjeqë, e mos ta besojmë kur që e 27, 57, 67. Qfar ka ndryshuar në vedien e së liberishës, në qene e ti politike, në qëndrimin e ti ndaj vëndit popullit të varfër, apo, apo qeverisës këtë vëndit, e një ta filozofi, një ti individ, i inkriminuar disa herë, Pse duhet të bet i besueshëm sot, kur djetë që sot ka një motiv që e shtuin atëm televizie? Nësa i do në të hapë të pëdën, nësa i do në të lejon të fraksione, të demokratizon të atë, kishtë e primaries, aty ka qenë, si ka bërë kur? Ka bërë pazare, me ilir metën, e partitë të tjera, ka lejuar një kushtetut që solding të gjëndje, kur kemi kuretarë të fort partitë të dopta, dhe munges demokracie, a ishë vetë, autor i mungesis dhe demokratis. Bashka autor aty. Bashka autor. Ka dhe kryo ministrin. Dakor, në... bashka autor do thot dhe autor. E, mban vuden e dy, e dy, e dy, cikda dhe dy njerëzve. Kështu që, pëse duhet i dibesushëm? Një njeri që nga i cilin e kemi parë dhe imësot, ka i shumë gjëra. Dhe unë dhe gjoj, përsëri marshtronë. Sepse është, 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 është një tjetër, është një tjetër moment politik në Shqipëri dhe është në një tjetër stad shoqëro, në një, në një, në një tjetër stad zhvillimi shoqëri janë vetë vetë. Jo, nuk, nuk, asgjë nuk nëshoj këto gjash muaj. është e një ta Shqipëri, janë të një ta të parti politike. është e një ta shkall zhvillimi, janë të një ta të rritme zhvillimi. Ka vetëm një ndryshim, sa liberisha është bërë njeri i pa dëshëruar në Washington. Dhe Washingtoni nuk është një qytet do si do. është qendra kur graviton pesha politike e globit, a i, a i djetë i shtrënguar kesh, i mbërthyar kesh, ka nisur një luft, që është një luft absurd dhe thëmun, për të fituar nderin e ti, për të vënd, vënd nderin e ti, që ligjerisht të fitoj e, të drejten. Êshtë absurde, nuk e qonë një kundi. Êshtë, unë e quaj një, një tëmnaj, që shumë nga këta njërës që e besojnë dhe Eduard Rokasin, kur a i thot, unë kam miqë pa fund në nivellet më të lartë të politikës amerikanë, a i nuk ka as një mikë që e përkra. Do, edhe njerë ju ftoj ta, për pak do të ashtu. Janë të lidhura e tjërët. Jo, janë, janë, janë të lidhura pa tjetër, por kam dhe një pjëtjet fundit që ka të bëj me këtë luft të brëndshme të partiz dhe do dali me njerë të kë konflikti thelpsor që ka Zoti Berisha sot. Me gjithë këtë lëvizje, me ndoni që kjo parti po shkon drejt një qarje e totale, Pra do të kemi një partit të Sali Berishës dhe një partit të Lullëzim Bashës, pa, nuk e dim se cila nga ato do të trashgoj për emrin partia demokratike, por do kemi dy parti, apo do të kemi një parti e cila me eliminimin e njëri do të bëhet me hapur, me, e, me solide dhe me freskët në vetë vete. Unë besoj se... Do në gjithë këtë proces, gjithë këto zhvillime që po ndodhen. Besoj se ndarja është e pa e vitushme, mandi ndarja ka ndodhur, si të shojmë një grup njërzisht më të pak në numër, në nivele drejtuset për dës, në qëndër, por edhe në bazë, më të pakt, janë që të vazhdojet me lullëzim bashën. Dhe qështje e kuvëndit, datës 18 vjetor, për ta është që qështje ata që e principale, e vendosur nga partia. Ndërsa pjesa me madhe e elektoratit të djath, dhe janë të arsisë për dës, duke se po ndjek sa liberishën. Do të thot që berisha duke se po e merë partin, dhe në qofë se kjo shqillimi ti, a i duhe realizoj Por marja ose ardhja në kryet për dës, nuk do të thot, do më zdo që kërë partit do të drejtoj vëndin e para. Ndarja është, është evidente. Mua më intereson më shumë dhe jam kurios të diqë do të ndodhë me ata deputet të partijës demokratike që janë në parlament. Se edhe aty ka një përqarje. Disa antarë të parlamentit që janë zgjedur me signin e për dës, i shkojnë berishës në për këto mitingjet. I shenë raftë të partë të ullën e dy. Janë njërëzit besnik të ti. Ata do më zdo që janë me të. Pak kanë mbetur, dhe numëri tyre besojt do të rallohet, sepse dhe tjerë do i bashkan gjithën Berishës, sepse a ishtë me i fort. A ishtë realisht me i fort. A i ishtë në faj, në faj më të rënd, basha është një lideri dobët, nuk u rritë asë një herë të bej një lideri vërtet i pëdës, jo vetëm brënda partis, por edhe në, në garë në saj, në kontestimin që e duhet bënd të pësës, me projë keqë disa herë, dhe humbi tre zjedet më dha, përveç zjedet lokale. Në këtë kuptin, do po do të kryojnë dy partijë. Nëse bashkë do t'jenë në gjendje të mba një pjesë të pëdës, 
ose të kryoj një fraksion si i partit të re, me i sikër të re. Kjo mbetet për të parë, por që për dëja, fatkesisht, po këthejt për sëri në duart e berishës. Po këthejt në duart e berishës. Me këtë emër ose me i tjetë, po në them, po me këtë emër, edhe kjo nuk është, mund tjetë një gjemi se fragmentarizohet opozita, por nuk është më një opozit e bashkuar. Bajja ka deklaruar që në fillim që nuk ka një kuvënd anti-amerikan për partin demokratike dhe nuk do të ketë një parti demokratike amerikane. Me Sali Berishën në kryet e një partije, qofta jo partia demokratike, apo një parti e re e cila merë pjesën më të madhe të bazës dhe të njërzve figurave kryesore të partijës demokratike. Për her të parë do të kemi në Shqipëri një parti anti-amerikane? Ja, nuk e besoj. Nuk mund të ketë parti politike anti-amerikane në Shqipëri sepse ajo partiz do të këtë jetë. Me një partije cila ka kryetarë, sa liberishën, person nën grata, që farë partije është? është një partije që drejtojt nga se liberisha pa të ardhme, që të marë pjesë reale dhe aktive në drejtimin e vëndit, në jetën politikët vëndit. është një partije që nuk do të zgjasë shumë, sepse fati sa liberishën është i pa përcaktuar e nde, dhe ishtë në rëzik, si kushtë dhe fati i presidentit, fati politik për flasë. Në këtë kuptim, qëfar doj që të bëjë sa liberisha me partinë demokratit tani, ajo parti nuk ka një të ardhë me si që mund të kishte patë. Por që gjithë masa e partis, ose gjithë ajo masë njerëzës që e përkrajnë sa liberisha në këtë përpjekje, nuk do të thotë se janë anti-amerikanë, nuk e imaginoj do të të jenë anti-amerikanë, sepse është një masë e madhe njerëzës, disa ditë armira njerëzës, dhe Shqipëria nuk ka vënd për kaj shumë anti-amerikanizmë nuk e lidhin besoj unë bështetjen për Sali Berishën me një qëndrim pro-amerikan. Nuk janë të vedishë për këtë dhe nuk e besojnë asë të vetë se kjo është arsua. Ka shumë të tjerë që e besojnë Sali unë se kjo është një vepër e sorësit, që është kjo një tinë, të 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 mërësojnë shumë i madhë. Dhe duhet jesh, duhet jesh i mangët, dhe të rrutë, duhet jesh i paditur, duhet jesh trush plarë, që të besojsh se njëri vetëm si George Sorësi ka ashtë mundësi sa që të ndikojnë Departamentin Shqedi që këtë person të shpallë dëngë. Ka njërës që e mbështesin fëltore dhe e mbështesin Zotin Berisha të cilët të bëjnë arsuetimin që në momentin që Sali Berisha e merë partin, atere edhe raportet e ti me Shtetë Bashkuarat Amerikës në dushojnë. Pasi Shtetë Bashkuarat Amerikës në përgjithësi negociojnë me njërës të cilët janë të fort dhe kanë mbështetje populore. Janë të detyruar të negociojnë. Dhe për këtë kujtojnë edhe që Berisha e ka kaluar një kalvar të tjilë. Në vitin në theshtat, Berisha në lidhje me në raportet e ti me shtetë bashkuar e ishte në pozicion në gjashëm me atë, jo të njëjt, po të njashëm me atë që është tani. Me gjitha të Berisha fitoj zjedhjet në 2005-ën, në Shqipëri, u bë krye minister i vëndit, me njërë pasë saj Shqipëria u bë antare e NATO-s, George Bush e erdi në Tiran, kur Berisha ishte krye minister, nga Tirana shpalli dhe pavarsin e Kosovës, dhe këto janë në disa momente kulmore në politikën e jashtme të Shqipëris, në mardhënjën e saj me shtetet bashkuar të Amerikës, ku Berisha ka qënë krye minister. Pra, rota e historisë dhe rota e mardhënjëve me disë kësaj superfuqie dhe një njëri u të fuqishëm në një vënd si Shqipëria ku besohet që ka interesa strategjike nga anë e shtetet bashkuar të Amerikës, ndryshon varsisht edhe konjukturave të brëndshme. Washingtoni është meka e demokratve dhe socialiste shqiptarë të tërim bajnë sytë atje, dhe duan të përdorin Washingtonin për qëllime të tyre imediate politike, ose ato afat gjata. E para të them se nuk besoj të ketë ndryshim në qëndrimet e Washingtonit, nëse Berisha fiton të themi zjedhe dhe bëtë kërëministër. Jo, e para njërë nëse fiton partim. Pas taj të zjedhjet... Partia nuk është shtetë, dhe mardhënje dhe shtetët bashkuat e Amerikës janë mardhënje me shtetin, jo me partit politike. Ata mund të apëlqenë, ose jo, mund të apëlqenë, ose jo është vilimet brënda i partije politike, sepse partit janë ato që bëjnë jetën demokratikët e një vëndit. Dhe janë një ogur, i mirë ose i keqë për zhvillimet brënda vëndit. Por mardhënje dhe një qeverie janë gjithmonë mardhënje me administratën atë i shtetit. Dhe me ato që është në kryet të administratës, me kry edhe me presidentin, i cili ka një tjetë rol në vëndin tonë. Unë them me sigurit të plot, sepse i njohë mirë mardhënet me disë tiranës dhe Washingtonit. E njohë mirë politikën e Washingtonit. Politikë e Washingtonit nuk është istin të vitit, ndryshon nga fruin era. Êshtë një politikë shumë konstante. Nuk do t'ja di fare, po them fare fare, se cili është emri i kërëminisit apo i presidentit të Shqipëris. Ajo që duan për cilën ta interesohen 
është që kjo vënd të jetë një vënd stabil, që kjo vënd të jetë një vënd demokratik, si do mos të një që është antari natos, që kjo vënd të jetë një faktor pozitiv në Balkan, në rajon, sepse janë investuar Amerikanët e dy, dhe zotë adi nëse është Stali Berisha, Fatustanë, e tjere e tjere. Vim të këqështë e që e thoni, ishte Stali Berisha kërë ministrë kërë Shqipëria hyrë në NATO. Historia është hyrë Shqipëris në NATO shumë e gjatë se Stali Berisha. Për të parë në herë, ne hodhëm hapin e parë, drejtë antarësimin në NATO në vitin 99, kur Stali Berisha ishte i ishtë dukur nga politika. Presidenti vëndit ishte Rezemi Dani. Ishte summit i Washingtonit në vitin 99, i cili pranoj përënin në atë kohë Hungarin dhe Qekin, si vënde antare, dhe doli me politikën e dyreve të hapëra. Në atë kohë ne filluam një proces të integrimit në NATO. Dhe ishim dër nëndë vëndet e parë, që u bëndit, pastaj vëndet e grupit Vilnius, që vizhduam me një proces të gjatë antarësimi. U futën shtatë nga këto vënde në NATO në vitin 2004, Shqipëria, Kuracia, Majedonia, si gjithjet, nuk hynë në NATO, por kryuan kartë në dretikut, për cilë në Shqiptarët janë të njërë, sepse është një njëjarje relativisht të vonë. Unë isha në Washington, ku ndodhe kjo dhe, ju kujtojtë, farë mirë Colin Powell, indjeri, sekretari shtetit, erdhe e firmosë që atë kartë me tre ministrat e jashtëm në Tiran. Në Tiran. Ajo ishte një hapë vendimtarë për antarësim në atë. Ka ndodhe në vitin 2003, nuk që berisha të re, vijuam në 2005, dhe do të hynim në NATO në 2006. Në 2006 u morën me Sirin në Nuk e hapi fare që është tjene e zgjerimit në të ishëm. Dhe këshu që premtimi, ftesa o të bënë 2008-ën. Berisha që loj të ishte president. Në 2008-ën për dëja nuk fitoj për afsin e saj, për fitoj se u përqa për sëja. Unë dalë se i janë 2004-ën se u kujtojt. Unë besoj se nëse për sëja të qënë solide, 2005-ën do e kështë fitur atë zgjerë. Në anë ishte afer fitore së zgjerë, edhe pse i bëri gabimet shumë ta. Pa dyshim Ku është do që të kështë qenë krye minister në 2008-ën, në 2009-ën, Shqipëria do që futur në NATO. Nuk o fut për Stali Berishën. Bushi nuk erdhen tiran për Stali Berishën. Shqiptarë do të arrojnë këtë. Nuk ka së një merit Stali Berishën për ardhen e George Bushit në tiran. Unë të shumë herë kam thënë arshujet e vërteta pëse Bushi u thëtonte. I përqenë të shkonte në vënde ku s'kishë qenë asë një president tjetë më parë, dhe vajti në Mongoli, erdhen tiran, vajti Dhe e dyta bushi në ato ko, në vitin 2009, ishte në një situatë tjilë kur kritikoj shumë në Amerikë. Pëlqimi për të kështë rënë shumë në mandatin e dytë, në fund mandatin e dytë, dhe i donë të u dhe këshilua të shkonte në një vënd ku do të merte një PR pozitiv, do të pritej si asë kushtë tjetër, si që edhe pritet. Që do dinjitare i lartë që vjenë në Shqipërinë, është në tonë i pritet si të ishte në bretë. Kështu pritë bushtet dhe kjo i dje, ju sugjerua nga këshiltarët e ti të mënqurë. Nëse të kujtohet një film me Robert De Niro në i vitit 98, në duke të Wag the Dog, kura ishte në kur me skandalit e ti, sugjeroj që të arroj mëndi publiku Amerikan nga që pëndodhë me Bill Clintonin dhe të shpadhim luft një vëndi. Edhe pëtë e dhe për, which country? Albania. Dhe pëtë e, why Albania? Why not? Pra gje një vënd. Dhe ju gjetë. Kjo që e arsua, nuk e herë dhe për Berishën. Pavarësia e Kosovës që e pjekur dhe Berishës ka së një rojnë dhe të dalës të të thua është të sorosim lufton mua, sepse unë jam të mos nëshojnë kufit e Kosovës, sigur kjo është dashnori me i madhe Kosovës, mbrojtësi me i flakti kufive të saj, është një mashtrim tjetër. është një abuzim, një patriotizm i rem. Po e vërteta është e i ka dalë kundër? Ka dalë shumë njërës kundër. Vetë Kosovarë duke qenë pro. Që nuk është e Sali Berisha është pëtoj Kosovën, si që përpikjet dhe prajqet kur Kosova për shtype... Në kone e mbargus famshme. A i është Sali Berisha i vërtet. A i është Sali Berisha i cili në fillim viteve në nëllë e dy pasi mori për krajnë e lidhës demokratike, e të rrugovës atër e përtarën për shtetë, në të zjedhët, në të dyshit, e arroj fare që është në Kosovës. Nuk e përmëndi me kuratë. Ma dje tha se nuk është një gabim të mendojtë se në ndo njëherë mund të bashkojme. Ky është Sali Berisha. Jo ky e shkatroj sistemin. Sistemin dhe të sisë i pari shkatroj Sali Berisha me juristët e plepave gjash më jorë. Edhe unë habitëm se si shqiptarët janë ka një kujtes ka këtë shkurëtër historike. Të harrojnë që ka ndodhur në fillin viteve 90 me ata juristëri, të harrojnë 97. Nuk do të ishte kom në botë që të harrojnë të atë gjëm, atë marëzi kolektive që ndodhën Shqipëri, dhe që ishte e sponsorizuar nga Sali Berisha, e provuar se e tjilë. 
98-a, prap, nuk, është, nuk ka pasur në një herë në ndërtes qeveritarës për mojë me arkivol. Ja, janë bëma që e, një, një, përpjeke për një gru shteti, radhë. Ky ka bërë, në basë përmëndim 21 shtatorin, gërdecin, janë të gjitha në gjare që ka ndodhur në kohën kështë të liberisha ishtë në kryet të qeveris. Me gjitha të, uh, uh, ju, ju thoni të gjitha këto, por ka njërës që besojnë vërtet që nuk ka një Amerikë. Ka disa Amerika. Dhe naturisht një pjesë e mira atyre... Amerika besojnë... e periut dhe Amerika e jugut. <laughs> jo, brënda shteteve të bashkuarat Amerikës, e egziston Amerika e, e, që si të shtonë ata kontrolojnë nga George Soros, dhe blinken në këtë rast, ambasadori Amerikane në Shqipri, janë vegla të Sorosit, të cilët punojnë për logarit të Sorosit dhe të edi ramës në Shqipri. Ashtu si të dhe një Amerikë tjetër, e cila është Amerika e Republikanve, me cilët presidenti Berisha ka pasur, a i vetë thot zero probleme me, me Republikanët, në kohën që e, ata kanë qënë në, në pushtet. Dhe duat kujtoj që jo më larkë se sot doli... Më falë, Berisha s'ka qenë në njënë pushtet në Republikanë, ka qenë me demokratë, ka qenë vetë në dy vite në kone Bushit, ka qenë president në kone Bill Clintonit, demokrat. Da, dhe atëre ka qenë 2005-ën ka qenë ka qenë me 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 Bushi. Bill, Bill Clinton i ka qenë nga 2002-shi, 2003-shi ndaj 2009-ën president. Berisha s'ka qenë. Jo jo, në 2001-shin, jo jo jo. Në 90 93-shin Bill Clintoni. 93 93 2001. Bill Clinton ka qenë president nga 93-shi ndaj 2009-ën. Më falni 93 99. Sa Liberisha rranga po shtetin në kohën e Bill Clintonit në 97-ën. Po, por po qenë demokrat 5 vite dhe në kone Clintonit a i vizitoj e Washingtonin. Një sjarim tjetër që mund të bëjë për publikun. Thuet shumë se filan president, kërë minister, kanë vizituar Washingtonin. Deri më sot, si pas zyrës së historianit të departamentit shtetit, Washingtonin e kanë vizituar për pun, ose në mënyrë zyrëtarë vetëm, tre njerës, ose dy njerës. Sa liberisha dy herë, në 92-shin, në një vizit zyrëtare, jo si president, ishte kërëtari për dësë në të ko, dhe një herë si president në vitin 95, për një vizit pune jo zyrtarë, dhe Fatos Nano në vitin 2004 për një vizit pune. As një vizit tjetër, e as kujt, president apo kërëministr në Washington nuk ka qenë dhe nuk është registruar në zyrën e historianit dhe partajnë shtetit, si vizit pune, zyrtare, shtetërore e jojo, asbet fjallë. Janë vizita private, ka ardhur me Dani, ka ardhur me Siju, ka ardhur me ta, të gjitha kanë qenë vizita, vizita e, private. Par dje të gjoja dikë, aqë do bum që më duke të apodje, që bashka ka qenë iftuar nga Kerry në 2008, më duke ta në 2016-ën në Washington i vizit zyrtare. Një mashtërimi madhë. Aqë më te për një kryetar partije në uftuat për vizit zyrtare. Berisha. Do më dhe këto kanë qenë. Dhe pas taj Berisha e erdi në kohën në 2005-ën, ishte bushe e 3 vjetë dhe dejë në 13-ën ka qenë Obama. Qartë. Shqy, po... mar... Mardhanet e ti me republikanët nuk janë, s'ka qenë një jenë më të mira si me demokratët, dhe nuk ka dy Amerika për të dhe në përgjigje për dhe së me, me gjitha, Amerik. Me gjitha të sot, doli edhe dje në fakt, doli lajmi që antari i kongresit, Liz Eldin, i cili i ka, ka qënë i pari kongresmen republikan në shtetë bashkuarat Amerikës, që i ka kërkuar logarit toni Zotit Blinken në lidhje me, me shpalin o ngratat të Berishës. Doli Lajmi që ka dërguar letrën e tret, ku i kërkon departamentit shtetit, i kërkon Zotit Blinken, që t'japis qarime të olësishme në lidhje me arsyet, arsyet pse Zotit Berisha është palur në ngrata. Dhe kjo, le temi, në Shqipri, po paracitet si një aksion i republikanve të cilët e kanë vënd e tashmë në pozitë të vështirë Zotit Blinken në shtetit bashkore. Të falë, ndërroj që e bënd të pyrë, dhe shonë, se për, sepse publiku ka nevoj të sjerojt. Personet që ju zinë ngoj, një republikan duke se është një junior për herë të parë zjedhë, dhe mandatën të të parë. Një New Yorkut. Nga New Yorkut. I zjedhur në një distrikt ku ka shumë Shqiptarë, nga Kosova, Madizi, Shqipria, dhe Berisha ka në Shqiptarët, në Shqiptarët e New Yorkut dhe Detroitit, njërës që e mbështesin, si që ka dhe këtu. Dhe me qënë se antarë të dhomës profesusën në Washington, kanë detyrimin që në elektoratin që i ka zjedhur të, të mbajnë kontakte me ta dhe halët e tyre ti qajnë në kongres, a i ka bërë formalisht disa muaj më parë një kërkes departamentit shtetit të asqaroj se si është këpun. Sepse e kanë kërkuar Shqiptarët, jo partia republikane, jo dhe dhome përfajsuse që e 435 antarë. Dhe departamentit shtetit ka detyrimin të asqaroj. Ma dje në një biset që kanë pasur në atë kohë në Skype, 
sekretar shtetit me këtë kongresmen, ky ka thënë që një është të tu, një antar i dhomës përfajsu se ka 15 veta staf në zyrën e ti, mund të vinë dhe të shojnë faktet në departament shtetit. Kështu është si procedot në këto shtetet? Qartë, po sot, sot, në letërën e ti... është të i të kërkes. Zeldin, thoshte, thoshte që më caktoni zyrtarin adapt i cili duhet të mjapi mua të informacionë. Se nuk mori në qëfar kërkonte, shqiptarët vazhdojnë të bëjmë presion në duham, ka një grup të madhë që quet kokus, albenin kokus, ishjus kokus, njerës që përshkak se vota dhe tyre janë të shqiptarëve kërësishka, disa kongresmen, Eliot Engel ka qenë për 30 vjetë antarët dhënës profesusit me votat e shqiptarë në njërë, në manhatën në bronë si domos. Departament që ka në dëtyrimin, pra ndarë është ndarë e pushteteve që legislativit ti japë shpegime. Por nuk është e republikanëve, thonë ju? Jo, nuk është e republikanëve, farë. Absolut, është një njëri, një përshonë e vështë. Êshtë dhe Richard Grenell i cilë... Si kërë edhe dhe dhe të jenë. Edhe Richard Grenell ka deklaruar të një të një gjithë. Dhe në mos ga bëjë, Richard Grenell tani është bërë shefi i fushatës republikanëve. Po, Grenell që ishe këtu në Kosovë. Grenell që ka i qënë ambasadori. Nuk përfajsonë një gjë është një nga njerëzit më të afer të Trumpit i cili aktualisht kontrolon në republikanë. Nuk përfajson asgjë në administratë amerikane. Shtetet qeverise nga administratë e tyre, nga qeverit e tyre, kongresi ka rolë në vetë. Një po flasim për një antarë të dhomës përfajsuzve, nërë 430, po 35 antarë që ka. Nuk po flasim për një senator me peshi cili ka shumë të e për pushtet, power. Nuk po shojmë në elevizje brenda dhe pse, përse. Përse do të kërkonë një ata të dini që një ish president, a ish kreminisë, që akuzohet nga departamenti i shtetit të tyre, një personi autorizuar nga Kongresi Amerikan me antë një ligjit veçant, që të administroj punët e shtetet bashkohet Amerikës me shëqyrinë dokumentare, i autorizuar të shpalë në ngrata këtë do që ati nuk i përqenë për arsujet e i time. Dhe këto arsujet a i ka, sepse nuk besoj për sërri këthejmë ke George Sorosi. George Sorosi nuk është a i që e bën Sali Berisha, apo që mendojnë se e shqiptarët është një miljarder, një financier i zgjuar, hebre, shumë i zoti, por nuk kam bi administratë në Amerikane atë rolat pushtet që me ndodhë se ka. Absolutisht jo. Me gjitha të kemi një, nuk është vetëm Berisha që e ka sulmuar, ma dje mund tjetë nga të fundit që e sulmon George Sorosin, por kemi një, le themi, hartë shumë të gjërë të personaliteteve dhe të vëndeve të cilat... Nuk e di, për shumë, Donald Trump gjithashtu e ka sulmuar, Sorosin. Jo, kur më thua Trump, më kujton Berishën dhe më thua Berishën, më kujton Trump. Republikanët gjithashtu, një pjesë e mirë, le themi, natyrishë republikanët janë një ombrellë shumë e madhe dhe ka rrymat të ndryshme, po një pjesë e mirë e këtyre rrymave, le themi, që janë afrë Trumpit, natyrishë që janë edhe kundër Sorosit. Alban, Sorosit u investua kunder Trumpit hapur, a i dha para për kandidat dhe republikan, demokrat. A i tha hapur, unë jam kunder ti. Colin Powell tha, unë jam kunder Trumpit. Shumë republikan tha, në mitë romni dhe tjerë, nuk e duham Trumpit. Indjeri që ishte në garë me Obama në gjithashtu. Sorosi tha, nuk e duha Trumpit, dhe investoj për të tjerë, është në tërshme. Trumpit a u rejë dhe, po Trumpit u rejë shumë të tjerë. Po nuk shohë në i levizin dërë komtare anti Soros. Sorosi ma dje, ma dje duhet vlerësuar shumë të tepër dhe të këne, pra të qëfar a i është e ka bërë. Sepse ka qenë një ndërë antikomunisët më të vendosur, dhe ndoshta ka investuar më shumë në vëndet e Evropës zindore, për zhvillimin e shoqëris civile, të arsimit, të shkencës, të botimeve, ka qenë më shumë antikomunisë. Të funksionimi demokracisë gjithështë. Berisha ka qenë komunistë. Soros ka qenë antikomunistë dhe nuk një gjithë fare propaganda e Berishës për një komunist si George Soros, e pësa ishë antikomunist, a ishë një poperian, një demokrat i orve të para. Dhe nuk ka, sa do që të flasë Berishë, Soros ishë një miljarder që ka 10 miljard dolar, ka që është. Në herë më shumë se Trumpi, por është një ndër 400-500 miljarderet amerikanë dhe nuk ka të influencë në administrimin e punëve të shtetë dhe përshkore të mërë. Ndërko, një letë themi nuk për quaj legend në kuptimin pejorativ fjales, po sepse është e pavërtetuar. Po një teori, po themi tjetër, e cila vjen nga njerëzit që janë afer berishës dhe që janë bështetës të ti dhe të foltores, është që në fakt 
politika amerikane dhe e para njërë ars, arsuetimi tyre është që gjithë informacioni, gjithë dosje që ka blinken në lidhje me Zotin Berisha, është ajo që është funizuar nga Shqipria. Madhje i kanë vënd dhe emrin, Delina Fico e ka funizuar me, me nga, nga këtë din, dosje. Nga e din. Tani, kjo nga e din është... Sepse a njërë sta a, Berishës, a, 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 apo, a, a, a mundet apo nuk mundet të funksionoj këshu është pyetje parë. Pyetje dhe... parë, marim për gjithë parë, është që edhe nga Shqipria marim informacione. Ambasada e Shtetë Bashkuat e Amerikës pa tjetër ofronë informacion të botëshëm. Ma di, a i është, është mekanizmi parë për të cilit administrata Amerikane funizot me, me informacion se shëndot dhe vënd. Këtë bëjnë dhe ambasada tona, pavarësish se pesha tyre shumë e vogël. Dhe pas taj mos arrojmë se qëfar agjensis e inteligencë e kanë Shtetë Bashkuat e Amerikës, jonë Shqipëre për këtë do Nuk më betën të marrë informacion që me ndonë Sorosi, apo e Dirama, apo të tjeda unë për Sali Berishën. I din të gjitha. Nuk nga ka... i din, kam nga ambasada. Kam burimit e tyre. Ambasada është vetëm një burim. Por në ambasad ka dhe njërës që nuk janë thjesht diplomat, por që ofrojnë, kanë intelig... burimit e rejensë. Janë burimit e inteligencës. Janë FBI, CIA, <coughs> janë kujdo në botë. Bile edhe në vënde, që i Iraku të themi, apo Afganistani në kone e, 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 Talibanit, kishin burimit e nga brënda që vinë. Që që është një shpike e madhe, përse një shpike e madhe, një demagogi e madhe Berishës, se dosja ka dalë nga Delina Fico apo nga katë tjerë. Nuk ka nga dhe din. Burimi është të për konfidencial. Për <coughs> Me gjitha të uh, një tjetër uh, teori është që është zeli të pruar i ambasadores lu në Tiran, qoftë për shpaljen e Berishës në ngrata, qoftë të mënyrën se si është servirur Zotit Blinken, qoftë në presionin që ajo ka kryuar ndaj Zodit Basha për të alarguar Berishën nga Partia Demokratike dhe nga Parlamenti i Vëndit. Dhe uh, duke të shuar më të e arsuetimin, thonë që uh, kjo uh, kyzelit e pruar i ambasadores, në fakt e ka dëmtuar në Shqipri uh, situash imajin e shteteve të bashkuar të Amerikës, të pakten të populli opozitës. Gjë që nuk ka ndodhur kur më parë, madje para disa ditësh, unë zorë dhe një sondajsh, ku për ertë parë preferencat e shqiptarëve ishin më tepër për bashkimin e Europian, se sa për shtetet bashkuarët Amerikës. Dhe e gjithë kjo histori, pra Berisha është bërë një loj guri i rëndë në qafën e blinkenit të ambasadores dhe të uh, departamentit Amerikan të shtetit. Berisha nuk është, nuk është gurë fara, jo tjetë guri i rëndë në qafën e blinkenit. Ne po flasim për Anthony Blinken sekretari i shtetit të shtetet të bashkura, superfuqisë së vetme të globit, njeriut që përfajson këtë superfuqi në mardhene me gjithdo shtetë tjetër. Berisha një, është një hiqa zgjë të bëhet gurqafe, pënges për të. A i ka bepruar si që autorizon një ligj i miratuar në Kongresi Amerikan, që i ka dhënë të drejten, e në mënyrë kretë diskacionare të, të, të vendosë cili personalitet e huaj duhet të hyjë dhe cili jonë Shqipëri. Amerika, më re kam thënë dhe rëtjet, nuk, është, është një fshat ku duan të vinë të tjerë, e verë nga gjithë bota, dhe i thot, ti së më pëlqenë, së duat të të kemë mes njërës dhëtë mi. Kaq, dhe sjep shpjegim. E shumë e thjeshtë, ti merë një vizë... Dhe riktu është okej. Ti merë një vizë në ambasat në Amerikane. Pje, pjesat... Shkon hynë në New York, në JF Kennedy, a i të shef, vizën e këtë regullt, tre vjeqare, shumë hyrje, nuk ti pëlqenë, thot këthe unë brafshë. Oficeri i e emigracion... E ka marove. Pra ndaj dhe nuk t'jep shpegim. Edhe e, sekretari shtetit nuk t'jep shpegim, ama nuk mund të marrë një vendim si kë, para s'kën në qofë se nuk ka një dosje të mbushur, dhe, ju vetëm të mbushur, por edhe me informacion të sakt, sepse ndryshë në Shqipër i si për të. Kjo, kjo është okej, okay. problemi si pas Berishës, por jo vetëm si pas ti në këtë rast, është që e, aksioni u të prua në momentin kur bashës i u bë presion se qëfar do të bënde me Sali Berishë. Këtë nuk e që ka ndodur. Do më thënë, Basha, unë them, nuk ishte... Ne kemi daljet publike të ambasadores, e? Po, uh, pa tjetë, pa tjetë. Uh, nuk, nuk është mirë që një partit të haj barë, e tjere, e tjere... Pa tjetë. Uh, do më thënë, ka, ka një sërë... Uh... Kjo, kjo pyët e betë vazhdimisht, a mund të flasë e me kokë në sajtë të gjithdo? Unë them që jo. Një ambasadores të e vetë bashkuarët, sa duj fushishëm, shukë ne, thotë gjithë gjith mund një qka që uh, ka për krajen e Departamentit Shtetit. Ma dje thotë atë të Ambasadorët janë general në një fush betejet, të themi, por me i vënd pajësor. Dhe gjithmon, veprojnë si pas urdrave që u vinë nga lartë. Ajo që farë e thotë, mënyra si e thotë, si e, si e perifrazon, si e frazon një fjallë, mund të të saja. 
bar i fjale vjen, se kjo është sigarë si direktiv. Êshtë, është konteksti shqiptarë që... Por ama, qëndrimi i ashpër në dasari Berishës dhe mos dashe që këtë tjetë në parlament, janë një direktiv e ka ardhur nga administrata, nuk është pëlqimi i saj, së më pëlqimi Berishës nuk e dua. Dhe Lullëzim Basha ka shenë dituruar, pa tjetër, që ta bëjë të akë që bëri e përreshtoj nga grupi parlamentarë. Nën presion. Këtë më nga diskutojmë, është i moral që më apo jo. Por aji, në atë moment, shumë vendim tarë, me ndoj, unë pak të një jam i larë me Amerikanët, bërra si që më kërkuan, por o mbet partinë. Jo për fajtë të ti në këtë rast, e i mund të ambasë për fajtë se se ka drejtuar si që duhet, se ka quar në jenë fitore, por sepse Berisha ka filluar këtë televizje, që ka vetëm një synim të shpëtoj kokë në vetë, të bet një person, një faktor, duke me nduar se mund të negocioj, po të të kërëta partije ose larkë shoftë, e them. E ka gabim këtë logari? E ka gabim. Nuk mund të funksionoj, sepse ato që farë kam bërë dhe për të cilët a i është dënuar në këtë mënyrë, nuk ndryshojnë, nuk shbëhen më. Po në kjo është një verdikt njëre për gjithmonë? Unë e kam shuajtur, edhe të tani të gjithma për mëndin, një fatkeqësi komptare. Për Amerikën, Berisha është një person i pa dëshiruar, jo vetëm në Amerikë, por edhe në Shqipëri. Dhe prandaj nuk e duan në parlamentin shqiptar. Sepse në fund fund, thosh mirë, në Amerikë nuk e lejo, me të në Shqipëri të bëshqedoj. Jo, sepse, edhe këta që po bënë këtë bizik, kanë isur, mund të ketë reperkursionet të këqia. Mund të polarizoj më shumë shqoqërin, mund të qoj në protesta të dhunshme, që Amerikanë nuk i duan, asë nuk i duan, asë të dhe unë nuk i duan të shojme, por kjo edhe sot pas zidet e gjova, në Kuqov, ta një fillon fushata e protestave, dhe ajde meri vesh, se që protesta do jenë ato. Që farsh të mjere sielin? Dhe kërkon rëzimin e qeveris, pëse qeveri është ilegitime. Janë është një fjallor i rezikshëm, që mund të qoj në devizit të rezikshme. Për një qeveri e cila është pranuar nga gjithë se është gjedhur me antë votës. Në demokraci ka regullat doje. Kjo është të thyës regullat e dojes. Dhe Amerika Pikrish të nuk do. Dhe këtë ka thënë, sa i është tërmbur, jo vetëm korupcion, jo vetëm ka qenë një penges për zhjillin e demokracis. A i po bëhet për sërri penges. Në këtë loj kuptimi, ne dherë tani e kemi logaritur këtë betej që përndodhë midis Berishës dhe Bashës si një betej vetëm i disë këtyre të dyve. A mund tjetë Amerika faktori që e ndryshon edhe fatin e kësaj betejet vogël midis atyre të dyve? E para nuk është betej midis Bashës dhe Berishës. Këta janë në krye dy eksponentë të kërësorë, sepse ne përshojmë që përqarja është bërë në bazës partijës demokratike. Pra, janë dy ushtrit të themi bërë në e partije që janë pozicionuar në transhet e tyre dhe po luftojnë. Êshtë ajë luftat civile që thonë fillim. Unë besoj që një pronunci me i hapur nga ana e shtetët bashkohet e Amerikës, duke theksuar, duke thënë qëfar berisha që përfajsona i vërtet dhe rezikon në ralë, jo imaginarë për Shqipërin, do të silte një ndryshim në dinamikën e njëjareve brënda për dësë. Brënda për dësë. Dhe naturisht do t'ishtë dhe shërbente dhe hapje së syve të shumë antarve të saj, militante të saj dhe si të mos masët gjithë për pulsisë. Por, kjo janë për sërri për zhvillime brënda për dësë. Mund t'jenë të lishme, rruga si që përndodhe mua së më pëlqen, sepse jo se duhe që pëdëja të forcojt, por ama është opozita dhe është në të mirë të pësës, në të mirë të qeverisë e zvëndit që një parti opozitare të dhe fortë. Dhe dhe naturisht edhe në të shqiptarve. Për të gjithë dhe pa tjetër. Demokracia është shumë e brishtë dhe mund të degeneroj nëse opozita nuk është e shëndoshë. Dhe ne e patëm këtë përvojmë fakt, nga momenti kërë opozita la parlamentin, dhe deri sa u bënë zjedit e 25 prilit, naturisht që ne ishim në një situat tërsisht anormale në të vënd, edhe për shkak të djegjes mandateve nga anaj. Êshtë një amullit, qeveria mund bëshëdoj, sepse nuk ka kush kontrolon. Ma dhja them që kjo është një situat në cilën asë një socialist, dhe Edi Rama në rrathë parë nuk duhet të fërkojnë duar. Sa mira ta po grinden, ne do të fashtojmë qeverisë në qetë. Unë them, në mungesë e një opozite reale, Edi Rama duhet i të bëhet opozitari vetë vetës. Dhe pësëja opozitare vetë vetës. Të dëgjojnë që pojtë mundë. Të shikojnë dhe të bëhet mësim që farë përndohet për dësë. Jo që të mbajnë me zorë partinë të fortë. Një luftë civile dhe brënda pësës. Po, nëse do të qenë të tjerë njerës, dhe nuk do të qenë një parti kaq e dopet në kuptimi që kryetari i fort e mban zap partin, 
ndoshta fraksionet aty mund të kështë pasur. Në Partin Socialiste. Do të qëndrojmë një moment, profesor Tarifa, do të kalojmë në publicitet dhe do të rikthejmë pasi uh, kemi folur për, për uh, Zodin Berisha dhe Zodin Basha dhe natyrisht Shtetet Bashkuarat Amerikës. Por, nga dita e hën e kësa jave, në fush Betej ka zbritur dhe një personaj tjetër, që është pikërish presidenti Republikës Zodin Lirmeta. Pas pak do flasim dhe për të. Presidenti vendit i Lirmeta pasulmeve të kryet demokratit basha i cili e përfshiu atë në tre këndëshin e Bermudës është hedru në fush betej duke mos e kursyre kryetarin e opozitës Lull Zimbasha. Presidenti tha se nuk i priste akuzat e bashës, nërsa shtoj se me anulimin e datës 30 qërshor për mbajtjen e zgjedjeve lokale, deshi të jep të një rrugdali opozitës pas kërkesës me ngulm të Lull Zimbashës. Ky më kam djegu në Gjermani dhe më është lutur Aman, më shpëto, po qa të shpëtoj unë ty? Si të shpëtoj unë ty, së të kam thënë unë të bëjkotozje vendore. As të kam thënë unë, dhishma dhe, për kundrazi. Aman, më shpëto për të shtunën, për datën të të to. Unë që kohë, që për hirë të vëndit, për hirë të stabilitetit, për hirë të zgjedeve, për hirë edhe të integrimit të Europian të Shqipëris që të mërnim negociatat të qërën, atëhere të bëj këtë zgjede që t'ja një rrugdalje dhe datën e ka saktuar pikrish Zoti Basha. Teksa shpjegoj rastin që lidet me zgjedjet e 30 qërshorit, presidenti bëri dhe një deklarat mjaft të fort, duke thënë se telefoni ti përgjohet nga shërbimet sekrete të brendshme dhe të huaja. Mos takojmë me Zoti Nuru që ta takojmë për para e, mitingut që t'ja themë situatën në cilën jemi edhe mos e bëja kështu si fakt kërës unë ko për të bërë një takim gjithë për fshirës nuk kisha. Unë e moran telefon, isha në vje a ishte duke i kur në Tepelen, mos ga boja, po në Sara nuk e thajsh në telefon, për gjithë arsyet. Jo se kisha problemet të, po tje që telefonat tonë gjithmonë në përgjohen, edhe kaqë, kjo ishte gjithë shka. Mora për si për di shka, jo të letë. Përgjithë në përgjithë në përgjithë? Përgjithë në më shumë ka të gjithë. Për është normalë, s'ka si gjithë kejshë, është pozitivë. Pozitivë. Nga të gjithë, nga të gjithë, mos kënja si mera, për dhe dhe shumë i knajqë për të gjithë. S'ka si sekret. Ndër të tjera, Meta deklaroj se do të jetë president deri në 24 korik 2022, afat kur përfundon edhe mandati i ti. Pas 24 korikut, kreu i shtetit tha se do të rikëthehe jetës politike. Unë kisha të sa planet tjera. Iste 5 prilë i ndryshoj planet e mija. Po, qa, po kësenjë në politikë. Të një iste 5 prilë i ndryshoj planet e mija. Planë i imi ishte që të kalojmë të situatë ka ishte rënd, që nuk ja uroj asi president dhe nuk besoj se asi president nuk do të aketë më edhe për një rësujës që unë do t'jem aktiv politikë në iste 5 korik, s'ka më rukë tjetër. Në tëtë mbëdhjeti janar, gjukata kushtet ues se ka të saktuar datën për seancën për shqyrtimin e vendimit të kuvendit për shkarkimin e presidentit i Lirmeta. Mirë kemi ardhur në pjesën e dytë të kësa interviste me profesor Fatos Tarifën dhe si që thamë do flasim në këtë pjesë të dytë për një tjetër personajsh të rëndësishëm politikës shqiptare, si që është presidenti Republikës, zoti Ilir Meta, i cili pas heshtje së gjatë që pati që prej zjedeve të 25 prilit dhe naturisht prej sulmeve, indikuar nga sulmet e lullëzim bashës kodë fundit, është rikëthyër ditën e hënë në skenë, është rikëthyër në betej duke sulmuar Zotin Basha, duke deklaruar që shumë nga ato që farë ndodhën për shtyrjen e zjedeve, për caktimin e datës zjedeve lokale, kanë qënë të kërkuar nga lideri i opozitës në atë periud, për shkak se për i dilte situata nga kontroli, por gjithashtu ka paralajmruar dhe Zotin Meta një rikëthim në politikën shqiptare. Pra, kemi edhe njërë dyshen Zodi Berisha, Zodi Meta, që thonë kemi plane, kemi pasur plane tjera, po tani rëthanat dhe dëtyrojnë të rikëthejemi. E në gjova atë spot, nuk e dë gjova Zodi Meta kërë e mbajti këtë fjalë, e kësha ndezur televizorin, po dy tre fjalë dhe nuk e dë gjoja do të më, sepse mund t'jetë gjdo gjë, por jo fjalla një presidenti. Nuk ka zgjë presidenciale atë. Jo më tha, jo më përkull, jo më rranë në gjunje, nuk fletë një presidenti. Të mënyrë dhe aji nuk është presidenti. Ma dje, unë e kam të vështirë të flasë sot me ty këtu për i lirë metën, sepse disa muaj më parë, 
un publikish kam shpalur me i letër që i kam dërguar ati që unë nuk të njëmë për presidentin e vënditim. Do në kesh karkuar, personalisht e kesh karkuar si president. Ka qenë, ka qenë një, një vendim jo i letë për të marrë, sepse i dirë meta ka qenë kryeministri i qeveri socialiste që më ka emruar në Washington, ambasador. Dhe duhet i isha, edhe i kam qenë, me njohës për, për zjedhen që i ka bërë. Por, kur pashë të qëndrim bajt e kymë, në atë peru, dhe se e folur e ti mund të qëtë gjithë do gjithë, thash, po jo e folur e kryetarit të shtetit tim, dhe kur ledzoj ato meme që qakulloni për të e shkryesh, që e bënin qesharak, edhe kjo vazhdojnë dhe me tijen, thash, kjo nuk bën më për presidentë, ma di e shtetushme, të rëpërnosht. Për mëndje së do mos e ruzve, marit me gropa, e, e ca gjëre që... Po kanë qënë për intervistës fundit që ka dhëmë paris të pes prilit. Dalja në shesh me, me, me duart, gjithmon, më kam bërë që të... të, të jo të mos kemë besim të kryetarë shtetit, po të asho si i figur të që është bërë farë groteske. Dalja e ti në skemë për sëri nuk duhet në habis, si kurse nuk në habit edhe dalja e... Sa liberishet me isë nuk e prisnim. Dhe dy bashkë kanë ko, kanë një mardhëni amorose, dashurore njërë me tjetërën. E do mos do, do pësia e njërit dhe tjetërit i bënë që të jemë bashkë. Bashkë nuk janë më të fort, janë më të dobë të dy bashkë. E, të pësia e më dobë të dy bashkë? Po sepse janë të dy të zënë në faj. Njëri është i padëshruar në shtetet e bashkuara, tjetërit razikon në janar të lërë detyrën. Për shkak të vendimit gjukatës këtë mbetet apo jo në detyr, a ishtë i shkarkuar nga kuvëndi. Si kushtë edhe Trumpi. Trumpi mbjetoj dej në 20 janar të vitit që jemi. Por kongresi e impiqë i dyherë, a i quët një president i impiqë. Bill Clinton i po kështu. Mbeti në detyr dhe ditë në fundit, por kongresi e impiqë. Pavarësi se senate e lanë detyr. Kështu do tjetë dhe i dirë meta. Pra të dy janë të humbur. Dhe nuk e di se si një president i rëzuar nga kushtetuta, nga kushtetusja, unë besoj këtë të ndodhë, po dhe pas ndodhë e a i shpërsëri i mpichur, pa një autoritet moral, për të mos tënë pa autoritet politik, se disa ndjekë si ka, dhe berisha është një personi pa dëshruar nga aleati në kryesor. Qëfar mund të bëjnë të atë dy, asë gjë veç shtrazirave, të cilat nuk i qojnë askund. Unë e dëgjova, kur thoshtë se datën e rejë që caktoj për zjedhjet, ishte data që caktoj Lullë Zimbasha, duke e lutur, duke e në Ajo datë që uetë si një thyri e kushtetutës, sepse kushtetutë e kështë tjetër datë. Dhe ajo që dekretoj e datë ishe i lirë meta, pra bi të bje për gjejësia. Nuk mund të edhe zotë gjullë bashës, unë i brajnë të mirë me ndova për vëndin, për bëhen, nëse ka parti politike Shqipëri që nuk i dhimë me të fare integrimi Shqipëris në bëhen, kjo është në sëria. është vetëm në emër parti integrimit. Me politikë të saj ka qenë politike mos integrimit. Dhe meta ka Në gjitha të Zodi Meda thot që në gjithë momentet decizive që nga që kur ishte kryetar parlamenti dhe kujton reformën në drejtësi, kujton gjithashtu momentet e vështira që kam pasur të bëjnë pikërisht momentin kërë Shqipëria mbeti pa institucioni dhe ishte presidenti vëndit. Gjithë shka e ka bërë për të, si thuash, për të balancuar, peshen e shbalancuar që kishte marë qeveria. E para, Shqipëria s'ka mbetur në njërë pa institucione, dhe nuk mbeti të tërë pushtetit e gjithë institucionën në duart e dirëmetës. Kjo është ajo që marë thot aji. E dyta, unë me qënë se jam në këtë studio të respektuar, edhe me ty, si një gazetar që të respektoj shumë, duhet të bëjnë një apologi publike që edhe dikur e kam bërë. Në kërë ishte kryetar i kuvëndit, unë jam pyëtur në intervjist të bëjnë një vlerësim si pas mendimit tim për lideret kryesor për tje politike. Dhe metre kam quetur një, një politikan par excellence e kam lërsuar në atë kohë për orin e ti në kuvënd. Sot, them se është i politikan tërsisht i keqë. O si ka mundësi që mund të brënda... Ndryshoj, ndryshoj, politika e ti ndryshoj qëndrimet e ti, ndryshoj vokabularit e ti, ndryshojnë gjithë shka kura i mori post të presidentit. Sepse u bë një president i partishëm, u bë president i, i pëdës dhe i lëseis, dhe jo një president i shqiptarve dhe i shqipëris. Sepse mori hapur një rolë, <laughs> një pozicion politik ku është duhet të ishte i tjil dhe me këta e shkatroj institucion e presidencës. Shqo që unë nuk e di që farë mund bëjt i rmeta më pas. Synimi për të marë e, opozitën, më duke të qesharak. Nuk e di cili nga këta pëdejse e sotëm që shkojmë pas të liberishtë dhe donde të kishtë i rmeta në krye. Njështë dhe kanë pare, kanë njërë, e kanë blersuar dhe e qmojnë cili është i rmeta, i vërtet. Nuk e di cilët janë pasuse ti. Madje, madje, a i është braktisur nga shumë nga të tjetë 
pjesa e madhe e lësëjise, ka braktisu i limetën. Në gjithë dhe lësëja doli me në qinë mi vota nga këto zjedja? Doli, parashikimi imi është që jo në zjedja të arshme, tre vitme më pas, por para viti 2030 do të këtë më lësëj. Vetë se në qovë se këtë duan të finansojnë vetë një parti për qenë, si partit që kemi sot, partit e vogla, një parti antarë, parti familje, parti fantazmë. Nuk do të ketë përshkak se përshkojnë... Ne përshkojmë të e gjistemi dy partijak në Shqipëri. Ma dje ka koqë e shvërënke. Ti shiko se si partit e vogli janë të kurur. Lësëja po këthet nga i partit e mesme, nga i partit të vogli. Nga i partit të vogli. Dhe do të zvogdojë gjithë njëmë shumë sepse nuk ka apsirë për të. Në skenën politike shqiparë. Dhe në apsirën publike. Në momentet e debatit, Zoti Basha ka folur, ose më sakë, momentet e sulmi ti se nuk kam pas debat të drejt për drejt me njëve tjetërit, ka folur për halet e ilin metës, si që ka folur edhe për halet e Zotit Berisha. Dhe duket që aludimi është, dhe këtë nuk e thot Zotit Basha vetëm, po është në opinion publik që radhën i dyti pa Zotit Berisha për shpalje në ngrata e ka Zotit Meta. E besoni që shte bashkuarat Amerikës pas lethemi gjithë kësaj gurguleje që ndodhi në momenti që u shpalë Zotit Berisha në ngrata, mund të bëjnë një hap tjetër duke goditur edhe Zotit Meta? E besoj, e besoj, mund tjetë në listë të dytë, i tretë, i shtatë, por me siguri mund të të ndisë, për shumë arsye. Ato halët për cilat fletë Lullëzim Basha, unë nuk i di, por si shqiptarë gjithë i marë me mëndë. Unë di, tani a ishtë presidenti vëndit. Nëse ndodhë kjo që ju sugjeroni, mund të mos ndodhë sa kohë që kjo është në detyrë, sepse është kreju i shtetit, është shumë serioze, të shpashë në ngrata kreju në një shtetit alatë. Por nëse nuk është, dhe a i del nga dhe tyre pa tjetër, që është shumë fragile, është shumë i brisht. Unë mbaj mëndë disa komë parë, në një emision televiziv, nuk e të ka qenë agon a komë në atë ko, është bërë një dokumentarë, është treguar për një minuta shumë të madhë, një vilë e tyre në gjithë lalëzit. Në gjithë lalës. Jam bërë kurios, një vilë luksoze që milionerë nuk e kanë në shtetë bashkotë e Amerisë, më vëndë tjera dhe me idiotësin më të madhe grua e ti, të regonte gazetares, se sa ka kushtuar kyset lugësh, pjata është një, ka që të rëdhë mi dolarë, dhe ku shqiptari e shef, si që e pashtë dëmë, dhe kam parë tjerë. Habitet, si kam bërë këta njerës këto para? Se nuk është e babaj saj kështë e tokë dhe bleu lugët, ka që të rëndë. Nga janë gjetur ato para. Ka që do mi afton të që kënjeri të quaj dushimt, i korruptuar. Janë me sigur vjedhja në sistemin e shtetit tonë filloj me idirmetën. Filloj nga qeveria e ti, me tendrat që u dhanë dhe unë dhe ezekutiv. Dhe vazhdoj pasaj si një procedur normale. Unë di që në kohën kur drejton të e pëseja, kë në anë më vonë, në bugjetin e shtetit, këte e kam nga individ që punoni në thësa në shtetit, hynin vetëm 60% të ardurave nga doganat edhe nga taksat. 20% pra shkoni në gjepat e kujtë. Êshtë e dëgjuar me këta vesh nga personi që ishte në të insistion dhe ma thoshte. Ka që i madhe që korupcioni. 60% vetëm hynin në bugjet. 20% shkoni me qanta, me kesh. Që që kemi parë me sy vetë disa herë. Ky ka qenë kreministrë në atë kohë. Ky ka qenë zëvëndës kreministrë. Pra, që atëhere ka filluarë. Dhe unë habitem se si këta njerës duan të një mbas 30 vite shprapë që ndrojnë për shtetë. Jam bërë të mërziqëm, jam bërë nuk e shojmë dotë, troqë të themi, duan fytyra të reja, duan njerës me ide, ka plotë Shqipëria, nuk kapë se të mbetemi për sëri dhe të votojmë për këta njerës. Kjo është kriza e vërtet e politikës shqiptare. Janë disa individ që me gjdo mënyrë duan të kacafitën pas për shtetit, të kapën në ato zyra, ku është fitimi, ku është pushteti, ku është influenza, dhe nuk kuptojnë se duhet të dalin, e ardhe koha e tyre të dalin nga politika. Nuk mund e 7-7 vjeqa e prapë. Me gjitha të e drejta personale e të zonjë riju në apëlqenë, së të apëlqenë neve, është që të vazhdoj të të qëndroj në politikë. Në rasi i mërë votat, s'kemi që i themi. Pas të apërështë edhe të 5 vjeqarë. 
Kjo, kjo është e vërteta. Me gjitha të, uh, Ilir Meda uh, ka sulmuar edhe Edi Ramën në lidhje me, uh, me projektin e Open Balkan dhe e ka sulmuar atë nga Prishtina. Pra, uh, në Tiran sulmoj, sulmoj Bashën, në Prishtin sulmoj Ramën. Po kalojmë në publicitet dhe rikëthemi dhe të kjo pike fundit që ka të bëjt dhe dua dhe një gjukimin tuaj në lidhje me uh, Open Balkan. Pas pak. Presidenti Shqipëris Ilir Meta ka dalë qartësisht kundër nismës rajonale Open Balkan, ku a i ka nënvizuar nga Prishtina qasjen e ti e cila përmblidhet në një vizion për qarës dhe priashtues. Në të kundërt, procesi Berlinit është a i duhuri për presidentin. Meta ka shprehur qëndrimin e ti kundër nismës Balkani hapur pjeset e cilës janë Shqipëria, Serbia dhe Macedonia e Veriut. Si pas ti, kjo iniciativ të nëton të rinjallë fantazmën e Miloševicit. Meta e konsideroj bashkimin e Europian si rrug në vetë me të integrimit për Shqiptarët, dërsa pretendimet për ndryshimet e kufive i quajti një propagandë nacionaliste. Parimet që garantojnë një bashkëpunim të qëndrushëm dhe afatëgjant, dhe ato ku nuk kanë të bëjnë me përjashtimin, me faktin e kryrë, apo me përpjekjen e lidushipit të zdo vëndi në këtë rajon. Rezerva 2 gjithë me përpjeket për të rivalizuar proces në Berlinit, i cili është gjithë përfshirës. Si mund e të besojmë që lëjnë në të mira, kur i gjallë dhe glorifikohet fantazma e Miloševicit. Pro nismës dhe një prej iniciatorve të saj, Kreministri Edirama, ishte pjesmanës në një takim virtual ku diskutua edhe për nismën në Open Balkan. Iftuar ishte po ashtu edhe i dërguar i shëbave në Balkan, Gabriel Escobar. Iniciativa e Open Balkan kanë zitu replika në mes të Kryeministri të Shqipëris, Edi Rama, dhe përfajsuesi të Departamentit Amerikan të Shtetit, Gabriel Escobar. Përfajsuesi Shëbaz për Balkanin përëndimor, ka thënë se Nisma do t'jete sukseshme vetëm nëse përfshin të gjash shtetet, nërsa Kryeministri Rama vazhdojnë këmgull se do t'vazhdojhet me iniciativën dhe se nuk e kanë për obligim t'i bindin të tjerët t'i bashkohen asaj. Në takimin virtual ka munguar Presidenti Serbis Aleksandr Vucic i cilin do dhe i për viziz zyrtare në Mosk. Në vend të ti ka marë pjesë Kryeministra Serbe Ana Brnabic, e cila iniciativën e Open Balkan e ka cilësuar si politik të menqur. Mirë, kemi ardhur në pjesën e fundit. Ajo që të bëmë për shtypje e ka thënë Zodi Berisha në momentin që u shpal në ngrata, që një nga arsyet që unë u shpala në ngrata dhe ne diskutuam këtë ishte edhe pozicionimi i ti kunder i desë ndarjes të teritorive mi disë Kosovës dhe Sërbis. Nërko, në intervjistën e ti në ditën e hënë, Zodi Meda gjithashtu tha që a i ka qënë në një opozicion të fort në lidhje me ato plane, me ato projekte për ndarjen e Kosovës me Sërbin. Nga ana tjetër, ne shikojmë Zotin Meda të pozicionuar, ashtu si dhe Zotin Berisha, e shikojmë pozicionuar shumë fort kundër projektit të Open Balkan. Si e shikoni këtë, le të themi, aktivitet të edhe të Zotit Meda, edhe të Zotit Berisha, jo vetëm brënda politikës këtu, por edhe në politikën rajonale dhe sidomos me Kosovën. E pare në dy gjerat të ndryshme, shkëmbimi teritoreve mes Kosovës dhe Sërbisë, një dhe Open Balkës, jam dy qështje të ndara të ndryshme. Pa tjetër, po jo, i përmënda si fakte, më shumë se sa si qështje të lidhë. Si Berisha dhe Meta, si u kanë gjerë dy tjetër vetës të merën me Kosovën të një. Dhe të kryojnë, të kryojnë, për shtypën se Rama është një lider anti-Kosovar dhe po bën një dil, një dil të shumëtuar me... Argati Vucicit i të Berisha. Po, me presidentin Sërbë, që që unë nuk e besoj, e preashtoj. Nuk pa e tërheqë fuqic nga hundët. është një gjithë që kujtë dëshëron të bëjë dhe me shumë e pasion. Unë fillimisht nuk kam qenë dakord për një ide dhe tjilë, sepse thoja, nëse duem kufi të hapur me Sërbin, Shqipëria s'ka kufi me Sërbin. Dhe Sërbia e pretendon Kosovën tjetë ajnde pjesë e saj. Pra, kufiri imaginarë Shqipëri, Sërbi do t'ishe kufiri me Kosovën. Për këtë kanë që më kunder. Kosova ka është të saj. Dhe unë them që është është kryeministri aktual i Kosovës i cili është vendosmish kundër saj. Një qeveri tjetër ndoshtë të mund të ishte... Nga Viena e kritikoja është për Open Balkan, Albin Kurti. Gjithmonë e ka kritikoja. E fundit kjo. Ma di, ma di, me i sjeli as pak diplomatike, se unë gjesh gjuhën e durë. Unë nuk kuptoj pëse Malizi dhe Bosnja, Bosnja kam shumë arsye, nuk do të donin të bëshim pjesë e saj. Filimisht nuk kam një dakord për këtë arsye, cilët janë kufit. Nëse nuk njët pavar Kosovë si shtetë sovran, ku fitë e sërbis me kushetutën dhe ardhe e saj janë Shqipëri. Dhe kjo është e pat tolerushme. 
unë gjithmonë i sistoj se gjera do zgjithen shumë më mirë në qofse arrejet në njojen e Kosovës si një shtetë sovran nga Serbia. Kjo do të marrë kohë, por kjo do të thotë që të ngenen zhvillimet në rajon në vënd. Përsa e përket qështjes e parë, dy fjallë duhet them, shkëmbimi teritoreve, edhe më parë jam shprejur, dhe më ka bërë përshtypje e një deklarat e Recep Qoses, kur kjo qështje diskutoj, e pranon të ide në shkëmbimi teritoreve. Në fakt, duke është folur të mam për shkëmbim teritoresh të pakten nga Zodi Thaci. është folur, ajo u interpretua si shkëmbim teritoresh, por është folur për korigjim të kufive. Korigjim të kufive, po korigjimi do bëjt në përmi shkëmbimit të teritoreve. Dhe Recep Qosja ka thëndi qka me cilin unë bia dakord në të kodë, dhe sot bia dakord, që në qofë se me vullnetin e tyre të lirë, duke përfituar dhe njërë dhe të arrinë të në marveshje të shkëmbejnë një teritor për një tjetër, sepse ne rezikojmë të ombasëm atë teritor nga shpopullimi si do që djetë, bëjë fjarë për preshemën, pëse mos të marim duke dhënë diska tjetër, nëse përsëri jemi të barabart në vendimet që marim, të pa imponuar dhe është gjithë e jonë. Shkëmbime teritor është ka ndodur në Evropë pas tuftë të zytë botore dhe më parë në shumë vënde, Holanda me Belgjikën, Lituania me Estoninë është që gjënë në Austria me Italinë, nuk është një sakri leshi madhë, por të alem nuk është kërgjështë. Jugoslavia me Italinë gjithështu. Exakt. Ta një flasim për idene Balkanit të hapur. Unë jam bërë të regojë me gishtë si njeriu që nuk beson se Shqipëria do të integrojë në jenë në bëhe. Vazhdimisht kam thënë se që një zetë vjetë në parë, jo një zeta, pas 2013 nuk do në regje antarë të bashkimit e Europianë. Dhe për më tepër mund mos bëjmë dhëtë kur antarë të bashkimi Europian, sepse a i bashkimi Europian mund të shpërbet. Fare mirë, kjo është një mundësi reale, dhe ne nuk do të jemi më. Zokej mundësin të bëjmi antarë të një bëjej që nuk existon. Dhe duhet të mendojmë sot, sot. Cilat janë alternativë? Ma di e mi vonë të mendojmë për një Evropë post bëje, kur të mos ketë një bashkimi Europian më. Që do të tili është fatu jynë, si Shqipëri dhe si kombë. Këtë do të synojmë, du Ideja e Balkanit të hapur, nëse do të ishte mundësia që edhe vëndet tjertë integroshin të, do të që një ide shumë e mirë. Êshtë ajo që thot, nuk e kam të gjuar polemikin që pati me përvajsusën dhe partëve në shetit. Por, ambasadorë amerikane në Tiranë është përvajsusën dhe partëve në shetit, gjithashtu. Atër nuk e kam parë në njërë. Ju a kujtoj unë, esko barë në ndërryrje një që bëri në Beograd në takimin e fundit, që u bë atje, që ishte më tepër virtual, edhe Zoti Rama ishte virtualisht në Beograd, për gjithashtu edhe Zoti Eskobar, ka thënë këtë gjë. Kjo ide funksionon vetëm po tjetë gjithë përfshirëse, vetëm po tjetë gjashtë vëndet e Balkanit. Nuk funksionon dot në mënyrë të pjeshme. Kjo ka qënë qëfar ka thënë Eskobar. Pa dushim. Dhe Zoti Rama e është përgjigjur, ne nuk detyrojmë dot vëndet që ti afrojnë një projekti për cilin ne jemi. Ne jemi këtu për të marë pjesë të gjithë, por në qofë se vëndet nuk duan, s'kemi të zbëjmë, ne duhet edhin për para, nuk mund të imbushim më ndjenë të gjithëve. Unë mendoj të dy palet kam drejtë. E para që të funksionoj vërtet Balkani hapur si i tjilë, duhet jetë gjithë përfshirës. Kjo është e vërtet. Edhe Rama e dikte. Por nëse kjo gjithë përfshirje kërkon ko, dhe e ko është thjesht një konsum ko e, një ko që ne duhem të levizim shpejt, përshet të posë filloj kjo integrim me 2, 3, vënde, 4 ndoshtë e ishonë dhe të tjerë. Dhe nëse kjo... Po sepse, sepse, që kuptim ka Balkani hapur ju e thatë vetë. Në qoftë se ne nuk kemi një kufit direkt me Sërbin, që kuptim ka. E vetëmi i granarë që e lidhë tani është Macedonia. Nuk si gjdo krasime dhe kjo qalon shumë. Holanda nuk ka kufi me Luxemburgun. E me i dhe të, kur kryua Beneluxi, ishin tre vënde që edhe kur s'kishin kufi njëra me tjetë, nuk ishin të probleme njoje kufi shë tjera, por mund funksionoj dhe u bëjnë një një zonë të prejshvilluar të cilët ishin në ndër nismëtarët e bejës. Kështu që mundësi për të shvilluar, për të hapë kufit, për divizit të lirë, për punësim, për maldra, për njerës, kjo eksiston dhe në qofë se jo të gjithë shtetet janë të të inkuadruar në këtë përshin, në këtë nismë. Por nismëa mund zgjerojt. Unë them se mali i zinë që ofse nismëa je për rezultatet e veta dhe kjo qelje mund t'i bashkohet, sepse nuk ka probleme me Shqiprin. Jo, e vërtet është për mali i zi e shikon veden tani si një vëndi cili është një a për para vëndeve tjera në lidhje me integrimin bashkimin Europian dhe është në taktikën që ndojgjit dikur edhe Kroacia me Slovenin. E shumë brapë. Momentin që ato e panë që po afroeshin shumë shpejt se vëndet e tjera në bashkimin Europian, ato u deklaruan që ne s'kemi pun me Balkanin. Ne nuk jemi vëndet balkanike. Dhe kjo i nëziti që të shkoni për pare, mos merë një pjesë në projektet për bashkëta të asaj periude. Slovenia nuk ka shënë në një vënd balkanik, është një vënd 
Alpini e Evropës Qëndrore. Po edhe, edhe Kroacia po të njëtë një deklarë. Kroacia nuk e pranon idën se është një vënd balkanik, dhe janë vënd e shumë më zhvilluara. Do në perspektive e tyre mbeje që e sigurt. Kroacia mbeti shumë prapa, disa vitë mbrapa, dhe në 2007 në duke të prapa, për shkak të gotovinës. Nëse kujto, generali kërkoj në hagë. U zgjidhe o që është e me një heru pranua dhe në NATO dhe në B. Rumania, Bulgaria u pranuan për ashtu e të tjera. U quet gabim pranimi tyre në B. Po, po geopolitika e vendosin atë kohë që atë të bashkohë që? Pa tjetë, ty i kujshim e ndim dhe marrën të tjerë, jo ne. Në një pik, rama ka të drejtë. Sa do që ne përpichemi vendimin e marrën të tjerët. Të tjerës për merën veshtë. Problemi është, kur pyte e shtërot, ashtë perspektiva e Europiane, perspektiva e Shqipërisë, ardhë me Shqipërisë. Kësa e pyte, unë i përgjimi me një tjetër pyte, dimë ne cilë është perspektiva e bashkimit e Europian? Po, për në një situatë të tilë të erët, atërë dimë ne cështë do tjetë kjo Balkani hapur? Nuk e dimë. Ndërkoj që procesi i Berlinit, si pas ku në shtarve të Balkanit hapur, përfshidhe Zodin Meta në këtë rast, procesi i Berlinit është një proces i cili kryon garanci për shtetet. Ndërsa Balkani hapur nuk ka garanci. Dhe kjo është ngërqi që përveç problemeve që kanë vëndet me njëra tjetërën. Unë nuk besoj e pare që nuk duhet presim që i dirë Meta përsa një Berlisha të flasim mirë për një nismë të Edi Ramës. A priori dhe kjo është thjesht një kartë që ata për devizin, por pa pasur e vetas një detë qartë. Nuk është se Arama për të regot të antishqiptarë, nuk besoj se ideja ti për të hapur kufit me Madnezi dhe Sërbin nënkupton vasalitet, nënkupton lëshimet pa principta. Kuretari i një qeveries të një shtetit sovran, në rrath par ka interesat komtare parasysh për ndryshtet nuk me i tonë tjetë në të vëndë. Unë nuk besoj se aji është kash naiv, kash i keqë, kash antishqiptarë sa të lejoj që Shqipëria të dërhidhë nga hundët nga Shqipëria. Por kjo nuk përri e shtonë që edhe mund nga bojnë? Por të gjithë mund nga bojnë. Por kjo është një ide cila e para nuk është përvuar, e dyta edhe nëse kryohet vjetë një marveshje që të qedin kufit për ato që studime, që lime që janë parashtruar në program mund të ditet kur të duesh, në që ofë se frika është të funksionojnë. Profesor Tarifa, frika është që... Frika është që vetë Kosova, jashtë dhe Kosova... Jo, jo vetë maq, frika është që Sërbia në përmjet këti projekti në fakt nuk bënë gjithë tjetër vetëm se integronë botën slave, atë që ajo e ka dashur gjithmonë botën slave në Balkan, dhe rrisjel një Jugoslavit të re. E para ideja Jugoslavit të re nuk bënë kuptim. Jugoslavit midis, ku cila do të përfshinë, në kuadrojnë në të Jugoslavit të re. Shqipëria. Shqipëria s'ka shënë në jenë pjesë të Jugoslavit. Jo, po këthe, zëpse nuk e më Kroacinë dhe Sloveninë, zëpse janë jashtë dhe janë bërë në bashkimit Europian, por kryohet kjo apsirë ekonomike, apsirë politike, apsirë trektare, që është në qëndër, është Sërbia dhe të tjerët janë, do më dhënë, paka shumë Jugoslavia e re, po ku Shqipëria zëvëndson Sepse asbe të jetë fare, Jugoslavia ka vdekur. Vucic ka folë për një ndër të Jugoslavisë, ku slavët janë për sërisë bashkë. Në 2006, me shkëputin e Madezi, Jugoslavia vdishë. Mbeti dhe atë unioni i Sërbisë në Madezi, unë da Madezi, vdishë Jugoslavia, mbeti Sërbia. Zbet më fjallë për ingritin e Jugoslavisë, në asë që mënyrë. Vetë termis me kuptim, gjyët të atë të nëzirë, është një term të rrisi kërë sot, ku shdo që është autoriti, Sërbia të rrish ka interesa, si s'ka, por edhe ne mund të kemi interesa, edhe Makedonia ka interesa, sepse e parë të dyja nuk kanë dalje në detë, të dyja përfitojnë dalje në detë, po kjo është një bot e hapur sot, për të pot që e kështu porti Singaporit zëtë që e hapur për asinja një e të huaj, po është porti më i madhë, ndërmët më dhe në bot, ku i 60% e traktisë të tare kalon nga i port, qëfarë së nodë, qëfarë të keqe ka, ne mund të kemi prof tre këti bëhet në përmjeta dretiku dhe jonit për vëndet të tjera fshimene, të do të tjetë një vënd tranzit. Êshtë një lojë si apsira erore, kur sa më shumë avion të kalojnë bjetë apsirë, a ishë më shumë para të bje nga qjeli. Pra, mund të ketë një interes ekonomik. Tani ne nuk do të vazhdojmë si në shekullë në nëndë mëdhjet, dhe në fillin në shekullë në nëndë mëdhjet, mos i apim daljen detë këti dhe ati. Do e sigurojnë të. Do të sigurojnë dhe nuk ka pëse të kryojmë një animositet të tjilë me dy vënde, me cilat mardhënet janë normale. Për mua janë mardhënet politike dhe diplomatike kretë normale. Që është jashtë Kosova, vetë për Kosovë në betë gjitha gë. Por dhe në Kosovë, për të vim të teoria juaj që me ndryshim të politikës në Washington, më ndryshon qëndrimin e Shqipërisë që së ndodhë, 
me ndryshim të politikës në Kosovë, me njërë që e kuptojnë, janë më të hapur, dhe e mund të duan këtë pavarësisht se nuk ka një njojë diplomatike e ende, mund të ndodhë dhe një atë vimë vonë. Nuk jam kunder idejës. Jeni hapur për Balkanin e hapur. Po, jam, por duke bërë hapat të kujdeshëm gjithmonë. Duke pasu gjithmonë interesat e komptare dhe vëndit. Me ato nuk negociohet. Zotit Tarif, profesor Tarifa, unë ju falenderoj që vë kisha në këtë intervjistë në Spotlight. Kënajsi, përftesën. Do të rishiemi për sërisë bashku të hënë, në orën 22.30, deri atër e fundi aftë të mbarë. Mirë pafqëm.